నమస్కారం ప్రతి రోజు పసందైన రుచులతో మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న మన రుచి చూడు ఈ రోజు వచ్చేసింది హయత్ నగర్ లో ఉన్న మాధవి గారి ఇంటికి సో మాధవి గారు మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సరికొత్త రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసేందుకు ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం వెంటనే ఆమెను పలకరించేసి మనం కూడా నేర్చుకుందామా ఆమె పరిచయం చేసే ఆ రెసిపీస్ ఏంటో నమస్తే మాధవి గారు ఎలా ఉన్నారు తన ఎవరు తిను మా తోటి కోడలు అనమాట నమస్తే అండి ఓకే ఈ రోజు మాకు ఇద్దరు కలిపి మంచి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేస్తున్నారు సో ఈ రోజు మాకు ఏ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేస్తున్నారు వంకాయ రోటి పచ్చడి అండి వంకాయ రోటి పచ్చడి సో ఈ రోజు మా కోసం వంకాయ రోటి పచ్చడిని పరిచయం చేస్తున్నారు సో మేము కూడా నేర్చేసుకుంటాం రోటి పచ్చడి అంటే కొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుంది సో ఈ రోజు ఈజీ మెథడ్ లో మనం తొందరగా అయిపోయి ఒక పచ్చడిని పరిచయం చేస్తున్నారు ముందుగా దానికి అవసర పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేసండి వంకాయలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి జీలకర్ర కరివేపాకు పసుపు ఉప్పు పోపు గింజలు ఆయిల్ సో మాధవి గారు ఈ రోజు వంకాయ రోటి పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు నోట్ చేసేసుకున్నాము మరి ప్రాసెస్ కూడా చాలా తొందరగా ఈజీగా అయిపోయింది మీరు కూడా చాలా మంచి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు మా ప్రేక్షల కోసం సో ఈ రోజు ఇద్దరు కలిపి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఆ టేస్ట్ ఇంకా కాస్త ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట మీ తోటి కోడలు అవునండి ఓకే సో చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాము ముందుగా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాండీ పెట్టేసుకున్నాము ముందుగా పల్లీలు వేయించుకుందాము ఓకే సో వంకాయకి పల్లీలు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది నువ్వులైనా బాగుంటుందైనా బాగుంటుంది సో రోటి పచ్చడి అన్నప్పుడు కూడా మనం వీటిని కాంబినేషన్ గా తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు ఓకే పల్లీ వేయించుకున్నాము సో ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి సో ఇంకా మీ గురించి చెప్పండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు తను ఊర్లో మా వేరే దగ్గర ఉంటుందండి నేను ఇక్కడ మీ ఇంటి కానీ గెస్ట్ గా వచ్చారు అనమాట మా తోటి కోడలే కదండి వస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు వస్తూనే ఉంటారు వెళ్తూనే ఉంటారు తను ఆమన్ గల్లో ఉంటు ఉంటారు ఓకే ఓకే ఇలా ఈ విధంగా మా కార్యక్రమంలో కూడా కలిసి ఇక్కడికి తనకి బాగా వంటలు వస్తాయి కదా బాగా చాలా బాగా నాకంటే బాగా చేస్తుంది తన దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారు మరి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ బాగా చేస్తుంది తను చాలా వరకు మేము అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్గా మొత్తం వంట ప్రోగ్రామ్ మొత్తం తనకే ఇచ్చేస్తాం ఓకే ఎంత మంది వచ్చినా హ్యాపీగా వండి పెట్టేసి లేకుండా కానీ చూసేందుకు ఎంత కామ్ గా ఏం తెలీదు నాకు అసలు ఏం రాదు అన్నట్టు కనిపిస్తా ఉంటారు కదా చూస్తే అలా ఉంటుంది కానీ చాలా బాగా చేస్తుంది అందరు తన వంటలకి మా వంటలు ఫిదా సో అంటే ఇంకా మీరు అని చెప్పారు కదా మామూలుగా పండుగలు ఏమైనా వచ్చినా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినా అలా సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినా శుభ్రంగా ఇంకా ఊరు వెళ్ళిపోతుంది అత్తమ్మ దగ్గరకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఎలా ఉంటారు మీరు మీ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మేము ఇద్దరమే కాదు ఇంకా ఇద్దరు నలుగురు ఉంటాము చాలా బాగుంటాం అందరం నలుగురు కలిసే ఉంటారు కలిసే ఉంటాం అంటే వేరే వేరే ఉన్నా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామంటే కంపల్సరీ నలుగురే వెళ్తాం అంటే షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారా నువ్వు ఈ పని చేయి నువ్వు ఈ పని చేయి లేదు ఎలా ఉంటే అలా చేస్తూనే ఉంటారు తను అది చేయాలి అనిపిస్తే తను చేస్తూనే ఉంటుంది నేను అది చేయాలి అంటే చేస్తూనే ఉంటాను చేయాలి అని రూల్స్ మాత్రం పెట్టుకోము గ్రేట్ అబ్బా ఎలా ఉంటే అలా చేస్తూనే ఉంటాయి ఇవాళ రేపు ఏమనుకుంటారంటే అబ్బా నేను ఇక్కడ ఫుల్ పని చేసి టైర్డ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఊరు వచ్చాను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా పని చేయాలా అనుకుంటా అలా లేదు మిగతా పనులు మేము ముగ్గురం చేసిన వంట ప్రోగ్రామ్ మాత్రం తనకే చేస్తాం తను చేస్తూ బాగా చేస్తుంది కాబట్టి తనే చేస్తుంది మేము మిగతా పోయింట మేము చేస్తాం కాబట్టి తను అదొకటి తనకు అప్పగించేస్తాం ఫస్ట్ వెళ్ళి నెంబడే ఫస్ట్ అదొకటే ఇస్తాం ఇంకా పండుగే పండుగ అనమాట పండగ కోసం పండగ వరకు వెయిట్ చేయవసరం లేదు మీ ఇంట్లో అయితే ఇక మేము నలుగురం తోటి కోడలము పిల్లలు మాకు నలుగురికి ఇద్దరిద్దరు అనమాట అందరు వాళ్ళు ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ మేము ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ చాలా పెద్ద బాగుంటది సో అది సమ్మర్ లోనే మొత్తం అందరినీ చూడొచ్చా ఒకే దగ్గర లేదండి ప్రతి పండగ ఉంటే కంపల్సరీ వెళ్తాము ఒక పండగ సమ్మర్ దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు పండ ఫంక్షన్ ఊర్లో ఫంక్షన్ ఉందన్నా అందరం వెళ్తాము ఒక ఒకటి రెండు రోజులు అక్కడ స్పెండ్ చేసి వస్తాము చాలా బాగుంది సో ఇప్పుడైతే పల్లీలు వేయం చేసుకుని పౌల్ లో తీసేసేసుకున్నాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం వేసేసేయండి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేయించుకుందాము నార్మల్ గా పోపు పెట్టుకున్నట్టు ఇప్పుడు పోపు వేసేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ అయ్యాం కదా ఇది మిక్సీ పడతాం కదా రోటీ పచ్చడి కదా 
సో పచ్చిమిర్చి వంకాయలకు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నారు కొంచెం స్పైసీ ఉంటే బాగుంటుంది స్పైసీగా ఉండాలంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మామూలుగా ఉండాలి అంటే నాకు సరిపడ మనకు తెలుస్తుంది ఎంత ఇంత అయితే మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి వంట చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి ఎంత కారం కావాలి అందరూ వంట వంట తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు కదా కొత్త వాళ్ళు కూడా చూసేటోళ్ళు కూడా ఉంటుంది కదా అదే అనేది కొన్ని వాళ్ళకి కొన్ని ఒక 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 నేను ఒక పావు కేజీ వంకాయలు తీసుకున్నాం ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అన్నా ఇంకా తక్కువైనా సరిపోతుంది మిర్చి ఇందులో ఎల్లిపాయలు వేసుకున్నాము తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాము ఓకే ఇలా పచ్చళ్ళు అయితే బాగా తింటారనమాట మీరు పచ్చళ్ళు బాగా ఎక్కువ అవును అసలు ఏ కూరలు లేకపోయినా ఒక్క చట్నీ మంచి చట్నీ కనుక ఉంటే అది రోడ్డు చట్నీ ఉంటే బలే మజా వస్తుంది కదా ఏం అవసరం లేదు పెరుగు ఇది ఉంటే చాలా నెయ్యి నెయ్యి కూడా మంచి కాంబినేషన్ ఇలాంటి రోడ్డు పచ్చళ్ళకి ఇది కొంచెం పుదీనా కూడా వేసేద్దాం ఓకే ఇందులో కొంచెం చింతపండు కూడా వేసేద్దాం చింతపండు అంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి లేకుంటే టేస్ట్ కొంచెం కొంచెం మరి పులుపుతనం పోసుకుంది ఇది చింతపండు వేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది మామూలుగా వేస్తే అది ఒక టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే వీళ్ళంతా ఊర్లో వచ్చేటప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది సందడి సందడిగా ఉంటుందా ఒక్కసారి సింగిల్ గా మీరు ఉంటారు కదా ఊర్లో ఇలా మొత్తం పండుగ తను కూడా వేరే దగ్గరనే ఉంటారు వాళ్ళు అత్తమ్మ వాళ్ళు అత్తమ్మ మామయ్య ఒక్కరే ఊర్లో ఉంటారు అనమాట తను కూడా సెపరేట్ సెపరేట్ నేను ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళ దగ్గర లేదు లేదు మీరంతా అక్కడికి వెళ్తారు లేదు తను సెపరేట్ వేరే దగ్గరనే ఉంటారు ఓకే అందరం వెళ్తాం వెళ్తే మటు ఇది తీసేసుకున్నాం తీసేసి పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే తాంటే మనకి పని ఉందా ఉంది వంకాయలు మగ్గించుకుందాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం అన్ని ఒక్కొక్కటి కాకుండా మొత్తం ఒకేసారి ఫ్రై చేసేస్తే బాగోదు అంటారు ఇప్పుడు పల్లీలు పచ్చిమిర్చి అలా బాగోదండి అన్ని ఒకసారి వేస్తే ఆ టేస్ట్ పోతుందా టేస్ట్ అని కాదులే కానీ ఒకటి మగ్గుతుంది ఒకటి మగ్గదు అలా ఉంటుంది సపరేట్ వేయించుకుందాం వంకాయలు అన్ని ఇప్పుడు ఏ రోటి చట్నీ చేసిన ఇదే ప్రాసెస్ లో చేయాలా ఇప్పుడు టమాటా చేసాం అనుకోండి ఇలా ఇలానేనా అంటే టమాటాస్ కి ఏది అంటే ఇప్పుడు ఇందులో పల్లీలు వేసుకున్నాము దానికి కాంబినేషన్ ఏంటి నువ్వులోనే బాగుంటుంది నువ్వులు బాగుంటుంది ఓకే మంచి దగ్గర ఇలా మీకు వంట అంటే అసలు విసుగు ఉండదా హ్యాపీగా చేస్తూ ఉంటారా ఎంత మందికైనా చేసేస్తారు ఓకే మీ ఇంట్లో బాగా గెస్ట్లు వస్తూ ఉంటారా మీ ఇంటికి ఫుల్ వస్తుంటారు మీ వంట కోసమే వచ్చేస్తుంటారు సో వంకాయల్ని బాగా మగ్గించుకోవాలి మూత పెట్టేసాము ఇంకా సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుందాం అనమాట సో ఇంకా ఇలా మీరందరూ కలిసి ఒక ట్రావెల్ ఒక లాంగ్ టూర్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి గ్యాదర్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టమే కదా వాళ్ళ హాలిడేస్ వాళ్ళ టైం అప్పుడు కొంచెం కుదురు మేము వెళ్తున్నాము అందరం మా ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీస్ వెళ్తున్నాము అంటే కంపల్సరీ అందరూ వస్తారు చాలా వరకు వస్తారు ఇంకా కొంచెం పని ఉన్న కొంతవరకు బ్రదర్స్ అనేటప్పటికి కొంచెం ఇది వచ్చేస్తుందాము అన్నయ్య దగ్గర కొంచెం భయం తమ్ముడి దగ్గర అలా ఏం లేదు ఫ్రీగా ఉంటారు లోపల కొంచెం బయట మట్టుకు కొంచెం ఎవరైనా కొంచెం అన్న తమ్ముడు అంటే కొంచెం ఉంటుంది కదా కొంచెం వీళ్ళకి పెద్దన్న అంటే కొంచెం వీళ్ళ హస్బెండ్ లేదు ఇంకో నాకంటే నేను సెకండ్ అనమాట నాకంటే ఒక అక్క నా తర్వాత తిన్న తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక ఇద్దరు మిడిల్ అని ఉన్నారు ఓకే సో అత్తయ్య కూడా బాగా వంటలు చేస్తారు కదా ఇంకా వాళ్ళ తరహాలో ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఫుడ్ చేస్తుంది నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చాలా వరకు తిను చేస్తుంది తిను కాదు అంటే అత్తమ్మే చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన అత్తమ్మే చేస్తుంది ఊరు వెళ్ళినా అత్తమ్మే వస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు వస్తుంటారు ఒక వన్ మంత్లీ ఒకసారి వస్తూనే ఉంటారు ఓకే ఇంకా వాళ్ళు వచ్చారంటే అందరు ఇళ్ళని అలా అలా విజిట్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అందరు ఇక్కడ ఉండరు నేను ఒక్కదాన్ని ఇక్కడ ఉంటాను హైదరాబాద్ లో నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటాను అక్క వాళ్ళు బావ వాళ్ళు గద్వాల్లో ఉంటారు నేను సెకండ్ ఇక్కడ ఉంటారు తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళు అమన్ గల్ లో ఉంటారు తర్వాత వాళ్ళు మిరియాల గూడలో ఉంటారు ఒక దగ్గర ఉండరు కాకుండా వాళ్ళ నుంచి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ వీళ్ళింట్లో టూ మంత్స్ వీళ్ళింట్లో అలా ఏ మొత్తం స్పెండ్ చేసేది చాలా బాగుంది సరే చూద్దాము 
సో అత్తయ్య దగ్గర భయం భయంగా ఉంటారా లేకుంటే ఫ్రీగా అసలు భయపడేదే లేదా భయపడుతూ ఉంటారా లేదు భయపడుతూ ఏముండలే కానీ అసలు భయం లేదు నాకు ఇంకా మెయిన్ అత్త కదా నాకు మెయిన్ అత్తనే అనమాట ఇంకా అసలు ఏం భయం ఎవరికైనా ఉండదు నలుగురు అంటే మీకు ఎక్కువ క్లోజ్ ఉంటారేమో మీ అత్తమ్మ అలా ఏం లేదు అందరితో అందరితో పాటు బాగుంటుంది ఇక్కడ దగ్గర ఏం కాదు అందరితో పాటు బాగుంటుంది అలా ఎంత అలా అయితే మాత్రం మనకి హాలిడేస్ వచ్చినా బోర్ అనిపించదు సిటీ లైఫ్ ఏంటంటే బోర్ అయిపోతుంది అందుకే మనకి ఏదైనా చిన్న పండగ వచ్చినా కంపల్సరీ ఊరు వెళ్ళాల్సిందే సో మంజుల గారు ఇంకా మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇలా వంటలు హాబీస్ కాకుండా ఇంకేమైనా పెట్టుకున్నారా ఓకే తను స్టిచ్చింగ్ నేర్చుకుంది సో చూసారా మావి కూడా బ్లౌజ్ తీసుకొని మరి కుట్టేస్తుంది అప్పుడప్పుడు కొన్ని కానీ తన గురించి తను చెప్పుకునేందుకు సిగ్గుపడుతున్నారు సో బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చేస్తారు బాగా చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం వంకాయలు మగ్గించాలి అలానే కొంచెం పచ్చిమిర్చిని చింతపండు అలానే కొంచెం జీలకర్ర అన్ని వేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ముందుగా పల్లీలు కూడా వేయించేసుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా ఫ్రై చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సేమ్ టమాటోకి ఇంకా దేంతో చేసుకోవచ్చు ఈ రోటి పచ్చళ్ళు అన్ని వెజిటబుల్స్ పాలకూరతో ఎలా చెప్పండి ఒకసారి అంటే పాలకూరని వేయించేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మిర్చి చింతపండు జీలకర్ర ఆవాలు నువ్వులు దాని కాంబినేషన్ నువ్వులు వేసుకోవాలి ఓకే మొత్తంగా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మనం రోటి రోట్లో ఓకే ఫైనల్ గా మళ్ళీ పోపు ఉండాలి దాంట్లో చింతపండు పడుతుందా మరి పాలక్ కూడా చింతపండు పడుతుందా అవునవును సో దానికి కాంబినేషన్ చింతపండు కొద్దిగా వేసుకోవాలి సగం మగ్గితే కొంచెం సేఫ్ ఉంటే వంకాయలు మనకి ఇదే సైజ్ లో కట్ చేయాలి నేను లేదు కదా ఏం లేదు ఎలాగూ మిక్సీ చేసుకునేది కాబట్టి ఎలా ఉన్నా పర్లేదు అందులో వంకాయలు రెండు వంకాయలు ఉంటాయి కదా కొంచెం బ్లాక్ ఉంటాయి ఇవే బాగుంటాయి ఓకే ఇంకా పొడుగు వంకాయ వంకాయలు కూడా ఉంటాయి పొడుగు ఉండే అవును అవి కూడా చట్నీకి బాగుంటాయి అవి కూడా ఓకే కొన్ని చట్నీ వంకాయలు అని చెప్పేసి ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కదా వంకాయలు అది ఇలా చేయరు దాన్ని గుత్తు వంకాయలు అంటే చిన్నగా పెద్దది అదే చట్నీకి దాన్ని కాలుస్తారు అనమాట పైన మొత్తము పొట్టు పొట్టు తీసేసి దాన్ని దాన్ని మిక్సీ కేసి చేస్తారు అది కూడా అంటే వంకాయలో కూడా మనం తీసుకునే వంకాయ బట్టి స్టైల్ మారిపోతుంది అనమాట రైట్ వంటలు వంకాయను బట్టి కూడా ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఒకటి తెలియాలి గ్రేట్ అవ్వా నిజంగా వంటల్లో ఇన్ని అసలు తెలిసిన ఒక వంకాయన ఇన్ని విధాలుగా వండొచ్చా అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు అలాంటి కొత్త కొత్త వంటలు కూడా మనం ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నాం మన ప్రేక్షల కోసం సో కాస్త టైం పడుతుంది మరి వెయిట్ చేద్దాం అక్కడ అది చల్లారిపోయిందండి మిక్సీ తీసుకున్నాం డైరెక్ట్ గా మిక్సీలో వేసేద్దాం అది కాదు ఫస్ట్ పల్లీ వేసుకున్నాం ఓకే పల్లీలు పచ్చిమిర్చి చింతపండు వెల్లుల్లి కొంచెం పుదీనా జీలకర్ర కూడా అందులో కొంచెం సాల్ట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇది మనం రోటి పచ్చడి అన్నాం కానీ మనకి అంత టైం లేక మిక్సీలో చేస్తున్నాము లేదు అనుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా రోటీలోనే చేసుకుంటే కనుక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు ఈ మిక్సీలో వేసిన దానికంటే రోటీ చేసుకుంది బాగుంటుంది ఇది ముందు పట్టిన తర్వాత వంకాయ సో ఇందులో కూడా కలిపి కలిపి ఇది బాగా ఫైన్ పేస్ట్ కావాలి ఇది అంత అవసరం లేదు కొంచెం పచ్చ పచ్చగా ఉన్నా సరిపోతుంది అనమాట మిక్సీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఒకే దాంట్లో వేసేవచ్చు అప్పుడు కూడా ఇది మిక్సీ మొత్తం చాలా ఫైన్ పేస్ట్ అయిన తర్వాతనే ఇది ఇది కచ్చా పచ్చగా ఉంటే సరిపోతుంది అది కూడా ఫైన్ పేస్ట్ అయితే బాగోదు ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు పచ్చడిలో కూడా ఇంత వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట మనం ముందు వెనక చేయకుండా అలానే మొత్తం కలిపి వేసేయకుండా మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కటిగా సెపరేట్ గా చేసుకున్నాము పల్లీలు వేయించి పెట్టుకున్నాము పచ్చిమిర్చి చింతపండు వెల్లుల్లి కొంచెం జీలకర్ర పుదీనా వేసేసి ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని మళ్ళీ సెపరేట్ గా తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాము ఫైనల్ గా వంకాయ ముక్కలను కూడా శుభ్రంగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాము సో మిక్సీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే పల్లీలు ఇలా పచ్చిమిర్చి రెండింటిని కలిపేసి ఒకసారి మొత్తంగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వంకాయలను యాడ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వీటిని అయితే మనం పేస్ట్ చేసుకుని వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు 
ఇలా ఆయిల్తో వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది వాటర్ వేయం కదా అవును పేస్ట్ సో ఫైనల్గా ఇంకోసారి తెలుగు మొత్తం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇది మనకి నిల్వ కూడా ఉంటుంది కదా వాటర్ ఏం కదా అవును టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా ఇంకొకసారి పోపు పెట్టేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము పోపుకి ఏంటి ఏం వేసుకున్నారు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైనల్ గా మనకి పచ్చిమిర్చి కానీ ఎండి మిర్చి కానీ పడుతుందా అవసరం లేదా అవసరం లేదు మనం పచ్చిమిర్చిని వేసాం కదా అవసరం లేదండి సో ఇలా సీజన్ బట్టి వచ్చే అన్ని చేస్తూ ఉంటారా ఒకవేళ సమ్మర్ వచ్చింది అనుకోండి పికిల్స్ అన్ని పెడుతూ ఉంటారా అన్ని పెడతామండి అన్ని చేస్తూ ఉంటారు మా ఇంట్లో కంపల్సరీ ఏదైనా ఒక పచ్చడి ఉండాలి కంపల్సరీ అంటే అత్తమ్మ వాళ్ళు చేసిస్తారా లేకుంటే మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు పచ్చళ్ళు మటుకు నేనే పెట్టుకుంటానండి పచ్చళ్ళు వరకు అంటే అంటే అదేంటి ఆవకాయ పచ్చడి ఎలా కాదు ఇన్స్టెంట్ గా అప్పుడప్పటికి లేదు ఇప్పుడు చికెన్ పచ్చడి కానీ కాకరకాయ పచ్చడి కానీ నేను అవి పెడతా మామూలుగా ఒక వన్ వీక్ వన్ మంత్ వరకు ఉండేటట్టు ఇయర్ మొత్తం మీకు వస్తాయి ఇవి చేద్దాము జీలకర్ర పచ్చళ్ళలో కొంచెం పప్పులు ఉంటే బాగుంటుంది మినపప్పు శనగపప్పు జీలకర్ర ఆవాలి జీలకర్ర ఆవాలి సో ఇందులో మళ్ళీ ఫైనల్ గా కొత్తిమీర అలాంటివి ఇంకేం అవసరం లేదు మనం కొద్దిగా పుదీనా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది తెలుస్తుంది ఇంకా పైన అవసరం లేదు కరివేపాకు వేసుకున్నాం కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఓ పసుపు ఎందుకని మళ్ళీ ఫైనల్ గా వేస్తున్నారు కొంచెం ఇందులో వేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం పచ్చిమిరపకాయ వేసాం కదా మిక్సీకి వేసేటప్పుడు వేసాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం వేస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఇది ఆఫ్ చేసుకుందాము సో పోపు కూడా పెట్టేసుకున్నాము రెడీ అయిపోయింది కాస్త ఆయిల్ కూడా దానికి పడితే బాగుంటుంది సో ఫైనల్ గా మా ప్రేక్షల కోసం మా కోసం మంచి టిప్స్ ఏమైనా చెప్తారా ఉసిర ఉసిరికాయలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు సీజన్ ఉన్నప్పుడు ఉసిరికాయలు తీసుకొచ్చుకో తీసుకొచ్చుకొని ఎండబెట్టి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే తులసి ఆకులను కూడా ఎండబెట్టి పొడి చేసి రెండు కలిపేసి ఆయిల్లో పేస్ట్ లాగా ఆయిల్తో పేస్ట్ లాగా చేసుకొని హెయిర్ కు పట్టించి పట్టించి తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఉండి తల స్నానం చేస్తే వైట్ హెయిర్ కూడా రాదు జుట్టు కూడా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది అనమాట బాగుంది ఇంకా వైట్ హెయిర్ రాకుండా ఉంటుంది అలానే జుట్టు కూడా స్ట్రాంగ్ బలంగా ఉంటుంది పెరుగుతుంది ఊడిపోదు చాలా బాగుంది చిట్క ఈ సీజన్ లో వచ్చే ఉసిరికాయల్ని బాగా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ టిప్ మాత్రం అందరికి బాగా పనికి వస్తుంది సో రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకున్నాం బాగా పట్టింది మనకి రోటి పచ్చడి కూడా రెడీ అయిపోయింది వంకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ టేస్ట్ చెప్పండి ఇలా ఉంది తప్పకుండా అండి మాధవి గారు సో సూపర్ సింపుల్ ఈ సూపర్ చాలా చక్కగా ఉంది స్మెల్ ద్వారా నాకు తెలిసిపోతుంది చాలా టేస్ట్ గా ఉండబోతుంది అనేసి సో దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంది మీకోసం ఇప్పుడే చూసి చెప్పేస్తా ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ ఒక్కొక్కటి సెపరేట్ గా వేయించుకుంటే ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందా అనేది అబ్బా దీన్ని టేస్ట్ చేశాక తెలుస్తుంది ఎంత చక్కగా ఉందంటే దీనికి మంచి కాంబినేషన్ రైస్ నెయ్యి ఉంటే సరిపోతుందండి అసలు అన్నం మొత్తం కూర లేకుండా కూడా లాగించేయచ్చు అంత చక్కగా ఉంది అసలు అది ఇక్కడ వంకాయ అనేది ఎక్కడ మనకి తెలియట్లేదు దాన్ని కచ్చపచ్చ చేసుకున్నప్పటికీ వంకాయలు అంటే చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అయితే మాక్సిమం తినరు సో ఈ విధంగా కనుక రోటి పచ్చడి కనుక చేసి పెడితే హ్యాపీగా లాగించేస్తారు టేస్ట్ అయితే మాత్రం అదిరిపోయిందండి మీరైతే అసలు మిస్ కాకుండా ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూసేసేయండి
సో మాధవి గారు చాలా 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 టేస్టీగా ఉందండి రోటి పచ్చడి అంటే చాలా కష్టమేమో మళ్ళీ ఆ రో రోళ్ళు ఉంటే మనం ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చేమో అనుకుంటారు అంత టైం కూడా ఉండదు సో అలా అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకు మిక్సీ ద్వారానే ఆ రోటి పచ్చడి టేస్ట్ వచ్చేలా ఈరోజు మాకు మంచి రెసిపీని పరిచయం చేశారు టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా అదిరిపోయిందండి దాంతోపాటు కూడా చాలా రెసిపీస్ మాకు సింపుల్ మెథడ్లో కూడా చెప్పేశారు మంజుల గారు సో మరి ఇద్దరు కూడా ఈరోజు చక్కగా నా రెసిపీ పరిచయం చేసినందుకు మీకు గీతాకృష్ణ శారీస్ తరఫు నుంచి ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ వచ్చారు మీరు సందేహం చేసుకున్నారండి థ్యాంక్ యూ సో గీతాకృష్ణ శారీస్ వారు పనా మెండ్ కొత్తపేటలో కూడా వెళ్ళి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోండి సో మీ తోటి కోడలు కూడా వచ్చింది కాబట్టి తన్ని కూడా తీసుకెళ్లి షాపింగ్ చేయించండి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి